Bích Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2017. Đến với chương trình bản tin VTV gồm có Phần 1 là bản tin quan trọng trong tuần. Trong phần 2, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi chương trình Hạnh phúc từ đầu do Hội Thánh Tinh Lành Baptist Phục Hưng thực hiện. Để bắt đầu chương trình, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong tuần. Quyết định của Hoa Kỳ oanh kích các phi trường quân sự của Syria Tối thứ Năm hôm qua, 6 tháng 4, trong lúc Tổng thống Donald Trump ngồi đối diện Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc trong buổi tiệc tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago, Florida, các chiến hạm Mỹ bắn khoảng 59 hỏa tiễn hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân Syria. Căn cứ bị tấn công được cho là nơi xuất phát các phi cơ chiến đấu mang theo vũ khí hóa học. Cuộc oanh kích này là để trả đũa vụ quân đội Syria đã sử dụng vũ khí hóa học giết hại 72 dân thường, trong đó có 20 trẻ em tại tỉnh Blitz ở Syria hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 4 vừa qua. Nguyên văn lời tuyên bố lý do anh kích Syria của Tổng thống Trump, ngay sau khi phái đoàn Trung Cộng rời bữa tiệc vào lúc 9 giờ tối, Tổng thống Trump đã mở một cuộc họp báo lý do ông ra lệnh oanh kích một số các căn cứ của quân đội quan trọng ở Syria. Trên đài truyền hình chiếu trực tiếp cuộc họp báo ngắn, Tổng thống Trump tuyên bố như sau. Hôm thứ Ba, nhà độc tài Syria Bashar al-Assad đã tung ra một cuộc tấn công vũ khí hóa học tàn ác đối với những thường dân vô tội, sử dụng một hóa chất tấn công não bộ chết người. Ông Assad đã bớt nghẹt sự sống của những người đàn ông, đàn bà và trẻ thơ vô tội. Nó là một cái chết chậm và tàn nhẫn cho biết bao nhiêu người. Ngay cả những em bé xinh đẹp cũng bị thảm sát trong cuộc tấn công giả mang này. Không có một đứa con của Thượng Đế nào phải chịu một sự kinh khủng như vậy. Tối nay, tôi ra lệnh cuộc tấn công vào phi trường của Syria đã phát xuất những phi vụ thả bơm hóa học giết hại thường dân. Đây là vấn đề tối quan trọng cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ để ngăn ngừa và chặn việc phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học chết người. Chắc chắn là Syria đã sử dụng các vũ khí hóa học bị cấm, vi phạm trách nhiệm của họ theo Công ước về vũ khí hóa học và bất chấp yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhiều năm của những cố gắng thay đổi hành vi của chế độ Tổng thống Assad đã thất bại một cách thảm não, Kết quả là cuộc khủng hoảng dân tị nạn Syria tiếp tục nghiêm trọng hơn và vùng này tiếp tục bị gây bất ổn, đe dọa cho Hoa Kỳ và đồng minh của mình. Tối nay, tôi kêu gọi tất cả các quốc gia văn minh hãy tham gia cùng chúng tôi tìm một sự chấm dứt cho sự tàn ác và đổ máu ở Syria và cũng chấm dứt tất cả mọi sự khủng bố. Chúng ta cầu xin Thượng Đế cho chúng ta sự khôn ngoan khi chúng ta phải đối phó với những thách thức và đe dọa của thế giới. Chúng ta cầu nguyện cho những kẻ bị thương chống minh phục và cho linh hồn của những người quá cố chống siêu thoát. Và chúng ta hy vọng nếu ngày nào đó Hoa Kỳ còn tranh đấu cho công lý, thì hòa bình và yên ổn vẫn còn hiện hữu. Xin Thượng Đế phù hộ cho Hoa Kỳ và cho toàn thế giới. Thời điểm anh kích hải quân đại tá Jeff Davis, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài cho biết 59 hỏa tiễn Tomahawk đã được bắn lên từ hai chiến hạm USS Porter và USS Ross, của Hoa Kỳ ở địa Trung Hải vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng giờ Syria. Ông cho biết các hỏa tiễn nhắm vào căn cứ không quân Shariat của Syria ở tỉnh Homs và hệ thống phòng thủ của một trong những cơ sở không quân quan trọng của Syria để phá hủy các chiến đấu cơ, các nhà ga chứa phi cơ, các kho đạn và các trạm tiếp tế nhiên liệu. Đại tá Davis cũng thêm là quân đội Hoa Kỳ đang đánh giá kết quả của cuộc tấn công. Trong khi đó, các viên chức chính phủ Hoa Kỳ diễn tả vụ anh kích này là một thông điệp rõ ràng cho thế giới biết là chính phủ của Tổng thống Trump sẽ không làm ngờ trước vấn đề Tổng thống Assad đã ra lệnh cho quân đội sử dụng vũ khí hóa học. Cuộc họp của bang Tamu trước giờ khai hỏa Chỉ vài giờ sau khi cuộc tấn công bằng hóa chất độc hại ở Syria đã làm cho vài chục thường nhân thiệt mạng hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 4, các cố vấn tình báo của Tổng thống Donald Trump đã cung cấp bằng cớ chứng tỏ là Tổng thống Syria Bashar al-Assad Đứng đằng sau hành động tàn khốc này, Tổng thống Trump vốn lâu nay vẫn tuyên bố là ưu tiên của Hoa Kỳ ở Syria là chống lại Islamic State, lập tức ra lệnh cung cấp một danh sách những giải pháp để trừng phạt ông Assad. Theo các viên chức cao cấp tham dự và một loạt của những cuộc họp mật đã xảy ra trong hai ngày thứ ba và thứ tư vừa qua, đối diện với cuộc khủng hoảng ngoại giao đầu tiên của ông, Tổng thống đã trông cậy vào các chuyên gia quân sự dày kinh nghiệm thay vì các nhân vật chính trị vốn đã chế ngự chính sách của ông trong những tuần đầu của nhiệm kỳ tổng thống của ông và cho thấy một sự sẵn sàng hành động nhanh chóng. Các viên chức cao cấp nói là họ gặp tổng thống từ tối thứ ba và đưa ra những sự lựa chọn, kể cả cấm vận, 
áp lực ngoại giao và một số kế hoạch để không kích Syria đã được soạn thảo từ lâu nay của Bộ Quốc phòng. Sáng thứ Tư, các cố vấn quân sự của Tổng thống nói họ đã biết căn cứ không quân sử dụng để xuất phát cuộc tấn công hóa chất và họ đã truy được chiến đấu cơ Sukhoi-22 được thực hiện phi vụ này. Tổng thống ra lệnh cho họ tập trung vào các kế hoạch quân sự. Một viên chức nói đây chỉ là việc mở hồ sơ cũ ra để dùng thích ứng cho mục tiêu hiện tại. Chiều hôm đó thứ Tư ngày 5 tháng 4, Tổng thống xuất hiện ở Vườn Hồng tại Tòa Bạch Ốc với quyết định tấn công. Ông Trump nói không thể để yên vì cuộc tấn công bằng bơm hóa học của chế độ Tổng thống Assad đã giết chết ngay cả những em bé xinh đẹp. Và với suy nghĩ đó, Tổng thống Trump đã thay đổi thái độ của ông đối với ông Assad. Đến chiều thứ Năm, thì Bộ Tham mưu Liên quân nhóm họp ở Ngũ Giác Đài để hoàn tất kế hoạch không kích trong khi Tổng thống lên Air Force One bay tới mar a lago để gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong suốt ba ngày họp mặt, các cố vấn quân sự quan trọng của Tổng thống là Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Tham mưu trưởng Liên quân tướng Joseph Dunford đều có mặt. Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson báo hiệu việc thay đổi chính sách đột ngột của chính quyền Trump và nói rằng Tổng thống Assad không nên có vai trò nào trong tương lai của Syria. Đây là một sự thay đổi 180 độ vì chỉ mới tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói rằng Washington không còn ưu tiên cho việc lật đổ Tổng thống Syria. Nga đã được báo trước, Hải quân Đại tá Jeff David Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài nói là quân đội Nga đã được thông báo trước về cuộc tấn công. Ông nói các nhà soạn thảo kế hoạch quân sự đã cẩn thận tìm cách giảm thiểu nguy cơ cho binh lính Nga và các nhân viên dân sự của Syria tại phi trường bị tấn công. Tổng thống Trump với sự hiện diện của các cố vấn cao cấp, kể cả ông Stephen Bannon, chiến lược gia của Tổng thống, ông Rance Rivers, tránh văn phòng, ái nữ Ivanka Trump và các nhân vật khác, đã nói quyết định của ông được đưa ra một phần vì sự thất bại của cộng đồng thế giới trong việc phản ứng hữu hiệu với cuộc nội chiến ở Syria. Hoa Kỳ tham khảo Anh Quốc trước khi oanh kích Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Ông Michael Follin nói là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã hội ý kiến về lập trường của Anh Quốc về trách nhiệm chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đối với cuộc tấn công hóa học ở Syria trước khi Washington tung ra cuộc tấn công hỏa tiễn vào căn cứ không quân của Syria. Ông Fallon nói Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tham khảo ý kiến với tôi vào chiều tối hôm qua về quan điểm của chúng tôi trong trách nhiệm của chế độ khi cho tấn công bằng vũ khí hóa học. Và chúng tôi đã xét lại nhu cầu hiểu biết để đối phó với bất cứ một phản ứng nào của Nga đối với cuộc tấn công. Ông Mattis sau đó đưa ra những giải pháp đã được trình lên Tổng thống. Sau đó ông gọi tôi và cho chúng tôi biết về quyết định của Tổng thống và loan báo cuộc tấn công. Và Thủ tướng của chúng tôi, bà Theresa May, đã được thông báo trong suốt các cuộc đối thoại này. Lời tuyên bố của ông Fallon là chứng minh rõ ràng nhất về tiến trình tham khảo ý kiến của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Phản ứng từ chính phủ của Liên hiệp Âu Châu Chủ tịch của Liên hiệp Âu Châu tuyên bố sáng hôm nay là việc sử dụng vũ khí hóa học của Syria phải được trả đũa. Ông Trần Cơ, một trong thông cáo chính thức nói, Hoa Kỳ đã loan báo cho Liên hiệp Âu Châu là cuộc tấn công này có tính giới hạn và chỉ để ngăn ngừa những thảm cảnh từ vũ khí hóa học. Ông Trân Cơ nói thêm, có một sự phân biệt rõ rệt giữa không kích và mục tiêu quân sự và việc sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân. Phản ứng của các quốc gia khác Quyết định bất ngờ của Hoa Kỳ cho anh kích căn cứ không quân Syria đã được Tây Phương đồng loạt lên tiếng ủng hộ, nhưng đã tạo ra những phản ứng gây gắt từ phía Syria, Nga và Iran. Riêng Trung Cộng vẫn giữ thái độ trung lập. Trong một thông cáo chung, Tổng thống Pháp, François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về diễn biến tình hình khi liên tục dùng đến vũ khí hóa học và các biện pháp giết người hàng loạt. Paris và Berlin xác nhận là đã được Washington thông báo về quyết định oanh kích khoảng 1 giờ, 2 giờ trước chiến dịch bắt đầu. Riêng Trung Cộng lần này không thấy chỉ trích mạnh mẽ Hoa Kỳ, có thể là vì không muốn gây xáo trộn của gặp thượng đỉnh Tập Cận Bình. Donald Trump tại Florida, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không chỉ trích trực tiếp Mỹ mà chỉ kêu gọi các bên tự kiềm chế để tránh làm cho tình hình xấu đi thêm. Bắc Kinh cũng nói thêm rằng Trung Cộng lên án mọi vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, bất kể là sự việc xảy ra trong hoàn cảnh nào. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bất đồng Ngày 6 tháng 4, Hội đồng Bảo an đã không thông qua một nghị quyết lên án chế độ Damascus khi tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria trong ngày 4 tháng 4. Và một lần nữa, những dàn xếp ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc lại thất bại 
nhưng chỗ cho hành động đơn phương của Mỹ. Khi rời khỏi bàn đàm phán vẻ mặt 15 nhà ngoại giao rất nghiêm nghị, đại sứ Mỹ Nikki Haley đã tỏ ra không quan nhượng. Tất cả đều biết là chính quyền Trump đã dứt khoát hành động. Nhưng trước báo chí, họ cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhắc đi nhắc lại câu chúng tôi không từ bỏ, không bao giờ từ bỏ. Chỉ có phó đại sứ Nga là nói đến cuộc tấn công của Mỹ, bắt đầu vài phút sau phát biểu của ông. Thông điệp của ông rất rõ, nếu hành động quân sự diễn ra, tất cả trách nhiệm nằm trên vai của những người có chủ trương sai lầm này. Chúng ta hãy nghĩ đến hậu quả, hãy nhìn ví dụ Iran, hãy nhìn ví dụ Libya. Phiên họp này đánh dấu thất bại ngoại giao của Liên Hiệp Quốc không đạt được một giải pháp thương lượng. Hoa Kỳ đã quyết định oanh tạc và đã cảnh báo trước. Phía Nga đã bảy lần phản đối nghị quyết về Syria. Đối với Mỹ, chỉ điều đó cũng đủ để Mỹ tấn công mà không cần sự chấp thuận của Liên Hiệp Quốc. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngừng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Hàng năm tại Las Vegas có cuộc triển lãm kỹ thuật công nghệ quốc tế rất lớn gọi là CES. Công ty Luraco tham dự để giới thiệu ghế mà xa vật lý trị liệu y khoa số 1 thế giới. Vì những chức năng vật lý trị liệu độc đáo, những sáng kiến mới lạ và là ghế massage duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ mà ghế massage Luraco được vinh dự những giải thưởng The Best of CES 2017 in Health and Fitness. Đây là giải thưởng danh dự thứ ba mà ghế massage Luraco nhận được những gì mới nhất, tân tiến nhất và hấp dẫn nhất của ghế mà Saluraco đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của rất nhiều người. Tạp chí nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tức là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay, đã đưa ghế mà Saluraco lên hàng đầu trong một Being American and Buying American là người Mỹ hãy mua sản phẩm của nước Mỹ. Tạp chí này cũng đã liệt kê ghế mà Saluraco đầu bảng The Top 50 Most Innovative Product of 2016, tức là 50 sản phẩm sáng tạo nhất của năm 2016. Ghế mà Saluraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam.